Das, was aber in der Wüste passiert ist, zum Beispiel Christian Horvath, der hat das zwei Stunden lang machen müssen und war kurz vom, also vom völligen Aufgeben. Sehr kämpferisch. Also wirklich gut, ja. Weil es eine wirklich böse Aufgabe, aber es funktioniert. Und das ist eine Chance, die man kein zweites Mal im Leben kriegt. Ich habe schon einen Dialog mit dir, aber du kannst nicht. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Julia sich äh, ganz exzellent schlagen wird und wir drücken ihr alle Daumen im Hause Yamaha. Ich
quest to invent fire, call me Neanderthal Who's the man to call to pitch you weight like a medicine ball? Here we go! rajouter un pays. Il y a plusieurs Pour l'instant, c'est un petit peu... Des grandes falaises avec des petites oasis au milieu, c'est magnifique. Tu vas en prendre plein les yeux. Sie ist eine ganz, ganz junge, die wirklich Großes vorhat. Und zwar ist das Julia Schrenk. Servus, Julia. Guten Morgen. Ja, 6.000 Kilometer möchtest du zurücklegen. Über, äh, von Frankreich über Spanien, Marokko bis hin nach Senegal auf zwei Rädern. Africa Race, das Stichwort. Du fährst aber erst seit drei Jahren Motocross. Sag mal, wieso traust du dich? Das ist doch schon ein Wahnsinn, oder? Ja, sicherlich. Das ist, das ist die Reaktion von vielen. Aber es war damals, wie ich angefangen habe zum Fahren, was für mich irgendwie sofort klar, ich möchte da irgendwas erreichen. Du studierst ja auch äh, Psychologie und Philosophie. Äh, hilft das Philosophieren vielleicht dann in der Wüste, so nach dem Motto, wie bin ich hier reingeraten, wie komme ich hier wieder raus, wer bin ich überhaupt? Oder? Schauen wir mal vielleicht, ich, ich weiß es noch nicht. Also ich bin motiviert, ich habe den Biss, ich habe den Ehrgeiz, ich will das unbedingt. Ja, sicherlich ist es hart, sicher. Aber man wächst mit den Herausforderungen. Die Mutter hat schon ein bisschen Angst, aber ich weiß, sie ist vernünftig und sie wird es schaffen. Ich habe immer schlotternde Knie, wenn die Julia fährt, aber ja. voll dankt ist, dann, ähm, dann wird das ganze Moped zu schwer und dann wird es halt schwierig in die Dünen. Es dauert natürlich viele Jahre, bis man Sandfahren lernt. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist auch klar. Ich bin ja schon viele Sandrallys gefahren, deswegen habe ich mir jetzt nicht erwartet, dass die Julia schon am zweiten Tag uns nachkommt und ohne Eingraben da durchfährt. Das war nicht Sinn und Zweck. Boy, I am under your spell. 